good evening everyone as a part of online mcom entrance coaching that is cpj 2020 22 today the first session will be dr gajendra babu sir session which is on information technology so before giving to this sir i just want to give a brief introduction about this sir gajendra babu pjk assistant professor department of commerce and business management government city college nayapur he is having 18 years of teaching experience co-authored three telugu academy textbooks that were fundamentals of information technology c language and quantitative methods for economic analysis and also he co-authored forecasting and predictive analysis textbook for bcom business analytics still another book which is based which is of analytics and more data analytics and modeling of bcom business and analytics which is yet to be released he has presented few papers in international seminars and national seminars published two papers in issn journal he is also working as ict officer and those state technical coordinator he is also member in syllabus revision committee constituted by ts ts for across the state of telangana in 2016-17 and also work and he was also in dr b r ambedkar open university syllabus revision committee in 2016-17 and he did mcom from university college of commerce and business management usmania university mca from usmania university presently sir is pursuing phd from usmania university so now on this occasion sir gajendra babu sir over to you sir good evening madam thank you madam thank you for introducing me yeah students am i audible yes sir you are audible sir yes thank you madam is my screen visible yes sir it's visible yes sir thank you uh students yes students yesterday was my session due to some uh, debut fresh day was my session due to some reasons i could not continue i'm uh, i'm sorry for that one okay uh, coming to information technology uh, we have five marks for this information technology and the uh, topics under the information technology includes elements of computer and disk operating system windows operating system and after this we will also study uh, board processing spreadsheet and uh, ms powerpoint these are the six topics mentioned by the uh, entrance examination syllabus by your cpg set uh, before starting though this uh, topic has this information technology five marks still we need to study because each and every mark is also important okay so before starting my session i want to just uh, use some throw some uh, light using the some quotations yeah there is one quote are you able to see my screen yes sir yeah so i don't believe in luck or in hard work without the so called smart work it is work smart so that means there is no luck and no hard work what we have to do is work very smart okay that's important it's not all about how you work hard but it is about how you manage your time resources mind to work together for a better output so within this short period of time so how you are utilizing your time and how you are managing your resources is most important okay though this it information technology topic has five marks there is one idiom don't leave a single stone unturned means you should not even leave single mark okay so with this i will start my session now let us directly go to the uh, topics okay first uh, component is elements of computer okay so before going to elements let us first discuss what is data and what is information okay so students can anybody tell me what is data and what is information anybody please do you have any idea what is data and what is information you can unmute and talk please data yeah what is data anything 
what you know about data and what it is are the both the words same similar can we use the inter exchange interchangeably data and data creator and mm, create okay I'll sir it is a statistical analytical uh, tool hmm. sir yeah i'm not talking about tool let us discuss what is a thing called data and what is a thing called information okay i'll explain you so data is nothing but a raw facts or whatever we are observing okay it's a raw facts okay which is not processed and data has come the word datum it's a nothing but unit of data data is a plural data is a singular word okay and it is derived from the latin word okay and whatever we are collecting the uh, uh, any facts raw facts or observations about any places any persons or things okay this all comes under the data okay then what is information so information is nothing but processed data processed data or transformed data is called as a information okay R using the raw data or else using the raw facts data we cannot get any meaningful uh, meaningful any ideas or something we cannot use the use it there for direct uh, management or um, decision making manager decision making okay we cannot use this for interpretation of that so that's why we need to process the data okay so that we can use the information for our decision making purpose okay so that's why information is the interpretation of data it is a data that has been processed in such a way that it can give the knowledge to the person who uses it okay so you, by looking at data we may not get the meaningful insights but when it is processed and presented in the form of information okay we'll get some idea so that is what difference between the data and information okay now let us go to what is computer okay so computer the word has come from the compute okay that means to calculate okay computer is nothing but calculate means before you might have heard about the chinese abacus abacus is a device okay, which is used to do arithmetical calculation addition subtraction multiplication okay so computer has come from the uh, the word okay so a computer can be considered as a calculating device that can perform arithmetic operations at a high speed but more accuracy also means so this will perform arithmetic operations means this is old computers used to perform arithmetic operations at high speed but more accurately also okay and computer is a digital electronic storage device which accepts the data and set of instructions and it manipulates it and retrieves the information at very high speed means what it says that computer is a one electronic device okay and it which stores the information it is a storing device at the same time it will accept the data and it will give some output that means input and output and it will do some processes like that manipulations okay so that is what computer means okay now let's see what are the different uh computer systems we will see the computer how computer computer is consist of two one is hardware and software okay both put together it is called as a computer okay one is hardware and another one is a software okay now let us see what is hardware okay that is also called as a components of the computer okay what are the physical components okay physical things of the computer okay a computer consist of memory okay and uh, Uh, apart from memory it has its input devices like a keyboard okay how you are using keyboard in your laptop or else desktop computer and mouse and even scanners okay these are the different input devices okay and uh, apart from these input devices we can also have we have output devices okay like display screen is there printer okay and other devices these are called as output devices and uh, even cpu is also called as a computer hardware that is nothing but a heart of the computer as brain of the computer we call it as it so input devices keyboard mouse scanner is there and uh, and uh, processor okay processor is of course called as a cpu central processing unit okay how brain is to human cpu is to the computer okay same way okay how brain is to the human and cpu is to the computer okay and process cpu consist of control unit okay see you call it as a control unit which does entire operations okay input computer operates will be done by the controlling unit okay and coming to and it also the cpu also has apart from the control unit it also has a arithmetic and logic unit okay so what it does it does all the arithmetic operations and logical operations means alu consist of two things one is au another one is lu au means arithmetic unit 
and LUM is logical unit. Okay, both put together is called as a ALU, arithmetic and logic unit. Okay, here core processing will be done here in the ALU. Okay, uh, like arithmetic means addition, subtractions, multiplications. Okay, these are all divisions. These all will be done by the this arithmetic unit. Okay, and even the logical unit is also there. And this logical unit will do some relations, comparisons, okay, yes or no, okay. Means it is mostly used for the decision making purpose. This logical unit, whatever is there in the hardware, this is used for the decision making purpose. We can compare two things whether both are five is equal to five, yes or no, okay, five is equal to seven, yes or no. These kind of decisions or logical things will be done by the logical unit in the control CPU, okay. And apart from the control unit and uh, arithmetic logical unit. CPU also has a memory unit, okay? So this is called as a primary memory also. Memory unit is the electronic device that holds the data and instructions for processing, okay? And it consists of binary cells, like okay, zeros and one signals to store the information. I mean, generally, computer doesn't know what is A, B, C, D, X, Y, Z like that, okay? Whatever it knows is only zeros and ones, okay? It's called as a binary, okay? Binary digits. Computer knows is only binary digits. Nothing other than zeros and what? What are this? Though it is a microcomputer, or supercomputer, any big computer, be it any computer, even it can be a, uh, uh, any robotic also. It can only understand only zeros and ones. Okay, sequence of zeros and ones is most important for the computer. Okay, so it's all nothing but a binary. Okay, binary units. And coming to third one is third hardware component component of the computer is output device. Okay. So output devices include visual display units like monitor, okay, projector. These are all called visual display units and monitor screens. And even printer is also one of the output devices, okay. And sound card, speakers, okay, video card, plotters, okay. These are all called as a output devices, okay. Plotters means we generally use for the architecture purpose where we use a very big printer will be there. It will plot the uh, plans and blueprint on the paper, okay. That's called as a plotter, okay. And coming to printer, okay, there are different kinds of printers are there. Okay? One is a dot matrix printer, it's a old one. Uh, I think very few people use this dot matrix printer present day. Coming to inkjet printer, okay, what it does, it spreads, uh, sprays the characters, okay, uh, on the paper so that we'll get the some letters, there is some matter on that one. And a drum printers are there, laser printer is there, and plotters. These are all the different types of. Uh, printers okay so here once again let us again revise uh, let us again recap what is control unit okay control unit and large arithmetic logical unit both put together is called as a cpu okay that you must know here are you able to see cpu is equal to cu plus alu okay these are main core component okay cpu though uh, memory is also there but cu and alu are most important okay control unit and arithmetic logic unit. so here what control unit does here control unit does here whatever the so it's like a controlling it will control the total hardware uh, of the computer, okay? Even the ALU is also operated, controlled by the control unit, how resources should be controlled, okay? That will be taken care of by the control unit, okay? This control unit and arithmetic logic and unit put together, we call as a central processing unit, okay? This is what block diagram of the computer, okay? You can see here, are you able to see the screen here? Diagram, block diagram? Uh, yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah, so let us see what are the uh, things on the black diagram, okay? First left side, if you see, input is there, okay? Data comes from the input devices, okay? Through mouse, keyboard, etc. okay? Okay, and right side, extreme right side, you will find output, okay? So data is entered, put in input in the computer and we'll get the information, okay? Input data, output information. So through monitors, printers, and et cetera, okay? In between input and output, you will find one central processing unit, okay? In the central processing unit, again, control unit is there, arithmetic logical unit is there, okay? Okay, these two are main, but apart from these two, again, we have main memory, okay? Below the CPU, you will find the auxiliary storage, or as secondary memory. We call it as a secondary memory. So these are the core components of the any computer, okay? This is called a block diagram of, you should have this in your picture in your mind, okay? Okay, now let us come to the uh, memory and storage, okay? So generally we use interchangeably memory and storage, but if you uh, clearly see, if you go deep inside, again, there will be slight change between the memory and storage, okay? There is a slight change in the memory and storage. 
so memory is mostly it's a like kind of a temporary kind of thing okay it's a temporary kind of and storage is a for long term purpose we call it as storage so that's why whenever you purchase any computer you say what is our memory it can be 16 gb okay 32 gb 8 gb memory okay storage is nothing but what we call hard disk 1 tb hard disk okay we call 1 tb 500 gb hard disk okay there's a in uh, difference between the memory and storage okay but here uh, if you divide the memory or storage into two types one is primary memory and secondary memory okay primary memory is called memory and secondary one is called as secondary storage okay so what is uh, primary memory or as main memory okay so in the block type we have already seen main memory is put in the cpu whereas auxiliary storage is down okay out of the cpu unit okay so maybe by looking at the uh, diagram you can say that main memory is closely uh, is related to cpu or else it's near or else in fact it is inside of the cpu unit okay it's close to the processing unit okay whereas auxiliary storage is uh, outside okay it's little far away so the memory unit that directly communicate with the cpu is called as the primary storage or as primary memory or as we call it a main storage or main memory okay it basically store the necessary programs of system software which are required to execute the users program okay means this what are the main memory it stores only what are the some important codes okay and programs will be stored in the software systems will be stored in the main memory okay whenever a system is turned on the code will be okay executed okay again this main memory even classified into two types okay there are two types of computer main memory one is random access memory see in the block diagram main memory is a green color this is the color okay in this again memory we have two types one is random access memory okay and read only memory two types random access memory read only memory okay so what is the difference between ram and rom even you can expect the question what is ram ram is random access memory and it is also volatile volatile means what is volatile means is the random access memory it's a very high speed and the memory inside this is very temporary okay it's a temporary whenever i turn on the code will be loaded into the ram ram whenever i turn off the computer the memory will be cleaned and nothing will be in the memory okay so as long as the computer is running turning on uh, is turned on is running the random access memory storage will be stored inside the random access memory the moment you turn off the power you shut down the computer it's a blank it's like kind of how you use a slate okay that's a random access memory and random access memory again is uh, divided into static random access memory and dynamic random access memory okay s r a m d r a m d r a m and s r a m s means static d means dynamic okay just you remember this thing even uh, there is a lot of uh, again types are there even static also and dynamic also but you don't need much that much okay and apart from that uh, primary in the primary memory again second one is a read only memory okay this is also called as a non volatile you have to keep in mind non volatile r o m is a non volatile means what is non volatile means whatever the code or its programs Uh, uh stored in the read only memory it's a permanent okay which cannot be removed okay even you turn off the computer system the whatever the code program is there it is uh, still will be there in the rom okay so generally the rom whatever the programs or software is loaded in the rom is uh, done by the manufacturer of the device suppose if i purchase a uh, hp laptop or else dell laptop so the code minimum required code booting code will be loaded in the rom by the manufacturer okay it's by the manufacturer so we cannot erase it okay it's non volatile again in this again in the rom is also divided into two parts one is programmable read only memory another is erasable programmable read only memory so this is with regard to the primary memory okay are you with me students yes sir huh? okay right thank you yeah now let us go to the secondary memory okay again this is also called as a external storage or auxiliary storage okay as uh, simply we can say storage storage means secondary one memory means primary one okay again this storage are as secondary memory it is called non volatile okay whatever you are uh, putting in or else coding in that is secondary storage or secondary memory that is a non volatile means permanent one which cannot be it will not go volatile means whenever you turn off anything goes it is called volatile okay there is slight difference between permanent and volatile permanent means it will be forever but volatile means whenever you turn off the system nothing will be there whenever you uh, turn on again it will be coded non volatile means though you turn off the system the code will be permanent in that one that is called non volatile okay so examples of the secondary storage is or uh, one is hard disk floppy disk cd rom 
DVD, zip drive, and magnetic tapes. Okay. Can anybody tell what is the full form of CD? CD-ROM, read-only memory, CD. Can anybody please respond? Disk. Compact disk. Hmm? Compact disk, sir. Yes, you are right. It's a CD based, nothing but compact disk. Okay. And coming to uh, DVD. Digital video disk. You're right. Digital video disk. Okay. DVD means digital video disk. Okay. So difference between CD and DVD is that DVD stores uh, more uh, storage. It has more storage capacity, whereas CD has less storage capacity. Okay. And coming to let us see the difference between the secondary memory and the primary memory. So unlike the RAM, which loses the content when the computer is turned off and ROM to which it is not possible to add anything new. An auxiliary storage device allows the computer to record information semi-permanently. Okay. So here we are comparing the three things. One is what is REM, what is ROM, and what is secondary memory. Okay? Please, somebody mute yourself, please. Thank you. So RAM, REM, it loses the, it's volatile, it loses the content whenever the computer is turned off. Okay. RVM, it is a very permanent. Even you turn off or turn off anything, so it is a permanently stored. You cannot even edit or else reload it. Okay. That is a permanent one. One is volatile. Okay. In between these two is called a secondary storage. It's a semi-permanent. Okay. It is permanent unless until we delete it, it will be in the computer room. If you want to delete anything, you can delete. Okay. That's why secondary memory is also called as a semi-permanent memory. Okay. This is what secondary memory okay and coming to next now let us see what functions of the computer okay i'm sorry yeah so what the computer does here let us see what are the functions of the computer okay it is it will take the inputs from the uh, uh, from the output device, input device, whatever the input you are giving to it, it will be received by the computer and it will process it and it will produce the output. Okay. These are the main core things, core things done by the computer. Okay. Taking input, processing it and producing it output. Okay. And in between these three things, if anything to be stored, that information will be stored in the computer. That is also another function of the computer. So these are the four computers that are done by the computer okay now let us see different types of computers okay there is a analog computer is there okay of course is extinct no over no, nobody is using the analog computers nowadays and apart from analog computer we have microcontrollers are there okay microcomputers mainframes and supercomputer microcontrollers are means mostly these are used by in the electronic devices like washing machine okay any electronic device where you need small I mean, biometric attendance these things require the microcontrollers okay where you need some many electronic activities and microcomputers, a small one, mainframes and supercomputers. Okay. Let us again see what is modem. When it comes to the network, we have modem is a computer network and network topology. Okay. Modem is a it's a device or as a program. It need not be a physical device. Even the program is also called as a modem that enables the computer to transmit data. It's to transmit data from one device to one other device. Okay, one computer to another computer, we need the one program. That program is called as a modem. Okay, modem is called. Okay. And coming to network, okay. What is a computer network? Okay, it's nothing but a connecting different computers. Okay, more than two computers is called one, more than one computer is called as a computer network. Okay? It's nothing but connecting the two devices. So which through which we can communicate, transfer the data that is called as a computer network. Okay. Again, in the computer network, we classify them into Intranet and internet, okay. Intranet and internet, okay. If anything is within the one organization, within the one office, we call it as an intranet. Internet is what we are using 3G, 4G internet, okay. Internet connection, this is called as internet connections across the world, okay. Anything, any sources which are located in remote places can be accessed using the uh, internet, okay. Intranet means within your organization, okay. So physical wire connections will be laid connecting the different computers in your office, okay? One content in one computer can be accessed by the another computer, okay? So the networking is required for the accessing the content, uh, content or as data from one device to another device, okay? Whatever the content in the remote location can be accessed using, suppose for example, I want to some any YouTube classes, okay? 
so how i can access using the internet internet is backbone of the uh, remote and client connections okay and uh, this in the network we have some topologies that means we can use a different methodology that is called topology one is the bus topology and star topology ring topology tree topology and mesh topology uh, bus topology it's will like a how bus route will be straight route like new and left right will there will be some bus stops like that so so there is one straight wire will be there and different devices are connected to that main bus okay main bus okay and star topology is like a star okay there is a central connection every device is connected to some central device central computer that is called as a star topology okay I mean every computer will interact with the center whatever center computer is that will device will be through that device they communicate okay and ring topology means all are in the loop okay one computer is connected to side by two parallel computers okay another computer is connected to two parallel devices okay this is called as a ring topology okay and tree topology is a mesh topology also the mesh means hybrid kind of thing okay now let us see what are the different characteristics of the computer okay its computer is a it's a automatic okay it's it does activities automatically whatever we give instructions it will do automatically and it is more speed because compared to human it does uh, many activities in seconds microseconds in fact in fact we measure the speed of the computer okay clock of this computer in nanoseconds microseconds okay such a speed is there and at the same time it does any activity any program execution will be done accurately it has more accuracy and diligence diligence is uh, Uh, whenever if you do anything suppose for example when i am teaching to you after some time if the topic is not good or else you got monotony means you got boredom you feel monotony okay doing many things uh, same thing repeatedly you feel monotony okay or else you feel tiredness okay Phys due to the physical limitations we feel to tiredness and we lose sometimes concentration also okay if you come across these three things we call as a diligence that means if you want to be diligence you should not have monotony you should not have tiredness you should not lose the concentration but computer has a diligence means okay it's free from monotony free from tiredness and uh, free from the lack of concentration it has more concentration so that is a main characteristic of the computer and last one is a versatility means versatility means it does many activities at a time different activities can be performed addition subtraction can be done video songs can be played or oh, video can be played audio can be played okay many things can be performed by the computer that's why it's called as a versatility okay keep try to remember this Uh, five characteristics of the computer automatic speed accuracy diligence and versatility are you, students are you with me yes sir yes yes, yes sir thank you thank you okay uh, till now are you clear with the characteristics yeah now let us go to the what is binary code okay as i already told you binary means computer access only zeros and ones nothing else only zero represents okay in electronic switches if electronic switches off we call zero if electronic switches on we call one means red bulb will be there in the uh, computer processor when the red light is off it is zero when red light is on it is one okay so that is means computer will take only binary code binary code means zeros and ones are called a binary okay and let us see about bit and byte okay bit is a automatic and smallest unit of storage okay a bit stores just a zero or one if uh, if i take one zero it call as one bit if i take one it's called as a one bit okay either one zero or one one is called as a bit okay so in the computer it is all zeros and ones bits okay so what is byte so byte is nothing but collection of eight bits collection of eight bits. in the example you are able to see here 01011010 these eight eight bits together put together call we call it as a byte so you should know the difference between bit and byte okay zero or else one one in one character is there we call it as bit if 01011010 any combination let it be any combination collection of the eight bits is called as a bit so in the computer generally to store one any our high level character else a b c d x y z okay anything any character if you want to store we have to use the combination of combination of eight bits okay that's why to store one character we need one byte of storage memory okay and coming to cache cache means is smallest and fastest memory storage this is also in the control unit it will be in the cpu okay and digital video disk as you said compact disk it is okay you know already now let us see small just i'll throw small uh, just i'll spend one minute on the generations of the computer 
Computer generations are divided into five generations. Okay, as you know, five gen. Computer generations are divided into five generations. So first generation, first generation started in 1945. You have to remember this generation dates years also 1942-55. Okay. Uh, this first generation computer is used to occupy even big huge rooms. Okay, very lot of space was consumed by this first generation computers. Okay, they are bulky in size, and they are made up of its vacuum tubes and walls and electronic magnetic electromagnetic memories. Okay, to store the information data, electromagnetic memory unit devices were used. Okay, main uh, feature or as main physical feature of the first generation is vacuum tube. Okay, you have to remember vacuum tube or else wall. Okay. That is regarding the first generation. They used to consume a lot of energy, power. They were slow, okay, and they used to get generate more heat because of the running the vacuum tubes, okay. They used to generate a lot of uh, heat, okay. So to make the maintain them, we have to give the cool, okay. So they are those are the features of the first. They are very slow and consume a lot of energy, and they generate more heat, okay. That's the first generation, okay. Very less storage was there, okay. Coming to second generation, in the second generation, this which spread across from 1955 to 64. So, main com physical component of the second generation is, uh, is a transistor. That you have to remember. First generation is vacuum tube. Second uh, generation, main component is a transistor. Transistors are used for the second generation devices. Okay. Very rugged one, fast, reliable. I means what I'm telling you, rugged, fast means compared to first generation, they are fast and reliable. Don't think that they are uh, uh, faster than any third or fifth sixth generation okay they are faster than the previous generation reliable than the previous gen <laughs> because of less power small in size compared to the previous one okay and yeah. the second generation Sir, you are in mute, sir. Yeah. I'm sorry, man. Yeah, sorry. Thank you. Yeah. Am I audible? Yes, yes sir. sir. Thank you, man. Thank you. Thank you. And uh, software, again, different softwares are there. Okay, mostly system software is there and applicant software is there. Okay. And system software is yeah. used on the hardware. But again, system. it's hardware. Yeah. Third generation, third generation, okay. Third generation main component is integrated circuits are there. Okay, main component, physical component is integrated circuits. So you have to differentiate. It. Okay, first one is vacuum tube, second one is transistor, third one is integrated, and fourth one is silicon chip. Okay, these are the main things. Okay, you have to just remember. Okay, we are running out of the time. I'm just brushing up faster. And fifth generation, present whatever here we use a microprocessors. Okay, present whatever the generation going on, we call it as a fifth generation, and where we use artificial intelligence. Internet of Things, okay. These are all in the fifth generation. Now let us come to the what is what is software. It's a collection of instructions or programs. Okay, this is called as a software. Okay, and software is divided two types. One is system software, another one is application software. Okay, system software are used to run the physical computer device. Okay, to run the any computer physical device, we need the system software. Okay, and generally you might have heard the words operating system. The operating system comes under the system software. <laughs> Yeah, and applications of the second one is application service. Whatever the we are using, users use is called as a applications of like MS Office, okay, and any video player, okay, web browser, Google Chrome, or as a Brave spreadsheet. These are all called as application software. Okay, we interact with the computer using only application software, but not with the uh, system software. Okay, and this is what op operating system is called. It's a set of programs which manage other programs like applications and controls the devices, physical devices, manage the resources. And perform the task of users by interacting through user interface. Okay, 
and this uh, operating system again divided into two types one is command line interface and another one is a graphical user interface okay example for command line interface os is dos okay dist operating system and another is unix when it comes to the graphical user interface which is more user friendly and is visible graphical or windows whatever we are using present days windows linux mac chromium and even whatever your mobile phone you are using okay google chrome whatever you are using okay android okay apple these are all called as a gui based operating system even mobile phone has one operating system and these are the functions of the operating system process management memory management this file system and networking security device driven these are all done by the operating system okay and what are the different types of operating system okay time sharing multitasking operating systems are there real time general real time operating systems are used in the aeroplanes rockets and and uh, this is uh, where we use high means for scientific purpose we use the real time and branch processing multi processing okay is there okay now coming to the what is disk operating dos dos is also one uh, operating system software and used in uh, personal computers okay first version of dos is called as a pc dos initially it was developed by the ibm later Microsoft took uh, rights to uh, sell outside. That's called the MS DOS. Okay, and Unix also one of the one kind of disk operating system, and it's uh, sorry one kind of uh, uh, disk operating system. Okay, and uh, what are the commands? Okay, to run the computer, we use the commands. Okay, in the disk operating system DOS, it has again two types. The, the types of commands in DOS are uh, internal commands and external commands. Different commands are given. Directory, DRMS directory, make directory, change directory, remove directory, copy, okay, rename, delete, okay. These are versions. Clear screen, and if you want to know the date or the time of the computer using the command prompt, also you can know where you have to use a date function or a date command and uh, time. Okay, coming to external commands, backup is there, storage, okay, attribute, check disk, okay, disk copying one disk to another disk, okay, comparison, formatting. Print and recover. These are all come under the external print. If you want to print using the dask dask uh, OS, so you have to use the print command. Okay. And after the disk dask CLU, we have the zero method. Zero means graphical user interface. Q we call as Q. Uh, it is manufactured by Microsoft system. Windows operating system is one of the famous uh, operating system. It has Windows XP, Vista. You can go through this one. And features means it is a multitasking. And uh, graphical user interface, virtual memory management, also done. Okay. And after that, we have word processing and even uh, this word processing. I'll share the content. You can go through much. Uh, it doesn't require much explanation. And what are the advantages of the word processor? And coming to spreadsheet means MS Access. What we do here, we have some different functions will be there. Okay, arithmetic function, statistical functions, calculus will be done. Okay, these are the functions available in the spreadsheet. Okay, and this is coming to PPT and. And these are the different questions are there. Okay, you can see. Suppose I'll just uh, see one, one or two questions I'll read here. Okay. Let us see here. Suppose which of the following is an input device? Mouse, printer, monitor, all of you. Can anybody respond to this one, please? Unmute yourself and tell me, please. A mouse, sir. Yeah. Mouse. ALU stands for? Arithmetic Logical Unit. Yeah. Which one? A, B, C. B, sir. B, B sir. Yeah, what is VGA? Mm. VGA. Okay, VGA means Visual Video Graphic Asset. Are Video Graphic Are. Okay, MEN stands for Metropolitan Area. So, like this, you have different questions. Are my prepared around twenty questions are there? Okay, twenty two questions are there, and even answers are also marked in the italic type. Okay, okay. With this, I conclude my session, and uh, thank you, friends, for being with me, and I'll share this content. Thank you, sir. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you. Now, Thank you, sir. all these participants, you have the second session that is business statistics by Dr. M. Malikarjun Rao. Uh, on this, I request. Uh, it's a, it's, it's a Dr. M. Malikarjun. Yeah, sorry, Dr. M. Malikarjun, assistant professor. Now, I request Gajendra Babu, sir, please introduce the resource persons. Okay, madam. Thank you, madam. Uh, dear students, we have now session. By Dr. M. Malikarjun, he is a lecturer in Commerce at Government College, Atanamas, Anantapur. Sir is working in Anantapur Atanamas College, and Sir has done doctoral degree in Commerce, and he also cleared AP SET and UGC NET. He has a vast experience of that 23 years experience in teaching Commerce related to subjects. 
He has published articles in reputed journals and presented papers in several national and international papers on burning issues of humanities subjects. He has prepared more than 450 videos on commerce related subjects and uploaded in MMK Naga Academy. You can go through this YouTube channel, MMK Naga Academy. Dear friends, you can note it. And he also prepared several videos on banking subjects under the guidance of Andhra Pradesh Commissioner of College Education, APCCE. With the last 23 years of his he has worked particularly for the rural youth for their bright future by teaching commerce subjects, soft skills, and providing career guidance for higher education and jobs. Okay, with this, I introduce a welcome, sir. Malika, sir, please take the session. Uh, sir, uh, thank you for your uh, wonderful introduction, sir. Thank you, sir. Uh, it's a privilege for me uh, uh, to be a part of this wonderful program. Uh, really, I really uh, appreciate the efforts of City College and the wonderful faculty members. Uh, I am really fortunate to be a part of this. Uh, at the outset, uh, let me uh, say this uh, important uh, thing. And, uh, sir, coming to uh, this assignment of business statistics, uh, I am really uh, thankful to Mallikarjuna Rao, sir. Uh, he is not only a friend of mine, we both belong to the same constituency, Rokonda constituency, and I have been uh, in touch with uh, Mallikarjuna Rao, sir, for the last 15 years, and we used to interact regarding uh, academic matters uh, like that. Uh, so, I directly go to my topic. Uh, am I audible to all of you, sir? Uh, dear students? Yes, yes sir. You are audible, yes, sir. sir. Yeah. Well, thank you so much. Uh, let me share the screen. Okay. Uh, this is today's topic. Uh, guest lecture on business statistics. Actually, it is not uh, easy to cover the entire syllabus of business statistics. Uh, within a span of uh, one hour. Just, a, I am going to glance uh, through important concepts of business statistics. So, uh, kindly bear with me. Okay, <laughs> right. Uh, sir, right. Uh, when it comes to uh, business statistics, first we have to know the basic uh, important things uh, which are uh, important to have a subject like business statistics. Our wants are unlimited. But the resources used in the production of goods that satisfy our wants are limited. Resources are limited. So scarcity is the root of all economic problems. Artika Samashal and Nitiki Pradana Mena Karna Maintained Korata. And they Manaku Unna the Wanarlu, A with A resources and a Kauchu, Watini, Manamu, Chala Jagrataka Ward calls us only. Optimum use law Ward calls us in the Watney. So resources have alternative uses. Manaku Manaton scarce resources go alternate and a Rakarakala Ward coach Manu Watney. Okay, let me uh, go one by one. We can consume our resources and consume our And the purchase of goods by consumers to satisfy their various needs is consumption. And the resources which we have can, can be consumed and the resources can be converted into a finished product that comes as production. Manakuna resources no paint coachu, Manakuna resources to Inka kuni was tulan manu produce chu raw material to that that is called as production. Okay, right. So here in this in this uh, process, in this process, we generate various types of incomes in the form of wages, profits, rents, interests, and this is called as distribution of wealth. Okay, consumption, production, distribution. 
అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దీస్ షుడ్ బి ఒక అగ్రిగేట్ గా మనం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ డాటా అంతా క్రోడీకరించుకోవాల్సి వస్తుంది సో అక్కడ మనకు స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అవసరమవుతుంది సో హియర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫైన్స్ ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్స్ యూజింగ్ డాటా అండ్ వెరిఫైస్ దెమ్ ఆర్థిక సంబంధాన్ని స్టాటిస్టిక్స్ గణాంక శాస్త్రము అంటాం తెలుగులో స్టాటిస్టిక్స్ ఫైన్స్ ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్స్ యూజింగ్ డాటా డాటా అంటే దత్తాంశము అండ్ వెరిఫైస్ దెమ్ సో స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే దత్తాంశాన్ని దత్తాంశం ద్వారా ఆర్థిక సంబంధాన్ని కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తుంది దత్తాంశం ద్వారా సో దానికోసము స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ వాడతారు దేనికోసం అంటే అంటే ఆర్థిక సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడానికి కావచ్చు వివిధ రకాల ఎన్నో సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆ సంబంధాలు తెలుసుకో తెలుసుకోవడానికి కావచ్చు లేదంటే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అని ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్ అంటే ఒక వస్తువు యొక్క ధర పెరుగుతుందా లేకపోతే తరుగుతుందా ఒక మార్కెట్ లో షేర్ మార్కెట్ లో ఒక ప్రైస్ పెరుగొచ్చా తరగొచ్చా అనేది దీనికి అంతా కూడా డాటా డాటా బేస్డ్ అనమాట సో స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ వాడతారు అదేవిధంగా స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ యూజ్ టు అనలైజ్ ఎకనమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఫార్ములేట్ పాలసీస్ టు సాల్వ్ దెమ్ అంటే ఎకనమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ను పరిష్కరించడానికి ఆర్థిక విధానాలు అవసరమవుతాయి ఆర్థిక విధానాలు అవసరం అవ్వాలి అవి ఆర్థిక విధానాలు మనం తయారు చేసుకోవాలి అంటే స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వాలి సో ఈ సందర్భంలోనే స్టాటిస్టిక్స్ గురించి ఒక చిన్న కథ ఉన్నది అది మీ అందరికీ షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ ఆర్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ కామన్ సెన్స్ కామన్ సెన్స్ అంటే ఇంగిత జ్ఞానం ఇంగిత జ్ఞానానికి ఏమాత్రం ప్రత్యామ్నం కాదు స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ సో దానికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది దెర్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ విచ్ ఇస్ టోల్డ్ టు మేక్ ఫన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే స్టాటిస్టిక్స్ గురించి మనము తమాషాగా చెప్పుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఫోర్ పర్సన్స్ ఒక కుటుంబంలో నలుగురు ఉంటారు సభ్యులు భర్త భార్య ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు ఒక రోజున నది దాటాలనుకుంటారు వన్ సెట్ అవుట్ టు క్రాస్ ద రివర్ ద ఫాదర్ న్యూ ద యావరేజ్ డెప్త్ ఆఫ్ ది రివర్ సగటుగా ఆ నది ఎంత లోతు ఉంది అని తండ్రికి తెలుస్తుంది ఓకే ఈ క్యాలకులేటెడ్ ద యావరేజ్ హైట్ ఆఫ్ ఇస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అదేవిధంగా తన యొక్క అంటే ఎగ్జాంపుల్ దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ భర్త హస్బెండ్ హస్బెండ్ ఒక ఐదు ఆరు అడుగులు ఉన్నాడు అనుకుందాము వైఫ్ వైఫ్ ఒక ఐదు అడుగులు ఓకే ఇక ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు ఒకరేమో నాలుగు అడుగులు ఇంకొకరు మూడు అడుగులు ఇంకొకరు రెండు అడుగులు అంటే హైట్ అనమాట వాళ్ళు ఏం చేయాలి పారుతున్న నది దాటాలి పారుతున్న నది దాటాలి యావరేజ్ గా దాని యొక్క లోతు నాలుగు అడుగులు ఉంది యావరేజ్ గా నాలుగు అడుగులు ఉన్నది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు ఇతను స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటాడు అంటే స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ లో యావరేజ్ అనమాట యావరేజ్ అంటే అర్థమెటిక్ మీన్ సో ఇక్కడ హైట్ తండ్రి ఆరు భార్య ఐదు ప్లస్ నాలుగు మూడు రెండు సో టోటల్ గా కలిపితే పదకొండు పదహైదు పద్దెనిమిది ఇరవై ఇరవై అవుతుంది ఇరవై అడుగులు టోటల్ గా హైట్ అంటే అగ్రగేట్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పర్సన్స్ అనమాట రెస్పాండెంట్స్ అని వచ్చి మనం ఓకే సో ట్వంటీ ఐదు మంది కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఫైవ్ డివైడ్ చేస్తే ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ సో యావరేజ్ హైట్ ఎంత అంటే ఫోర్ సో ఓకే సో ఇక్కడ నది దాటాలనుకుంటారు యావరేజ్ గా నది యొక్క లోతు నాలుగు అడుగులే ఉంది వీళ్ళ లోతు కూడా వీళ్ళ మొత్తం ఐదు మంది యొక్క యావరేజ్ హైట్ కూడా నాలుగు అడుగులు ఉంది అనుకుంటారు సో దాటాలని ట్రై చేస్తారు దాటాలు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవరు బయటపడడానికి అవకాశం ఉంది చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ కైండ్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ హైట్ ఈస్ ఫోర్ త్రీ టూ కెన్ క్రాస్ ది రివర్ సార్ Uh, the, I mean, the, the, the persons who have the height of 4, 5, 6 can cross the river. And what about these two? Uh, they, they cannot cross. They will be drowned. They will be drowned. They will be drowned. 
డ్రోన్ కదా యా సమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అంటే డస్ ద ఫాల్ట్ లై విత్ ద స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ ఆఫ్ క్యాల్కులేటింగ్ యావరేజెస్ ఆర్ విత్ ద మిస్ యూస్ ఆఫ్ యావరేజెస్ అంటే ఫాల్ట్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ లో ఉందా లేకపోతే ఈ యావరేజెస్ ని మిస్ యూజ్ చేసుకోవడంలో ఉందా అంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ సో అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్న ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ ఆర్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ కామన్ సెన్స్ ఇంగిత జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ మన స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ అప్లై అవుతాయని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇక్కడ ఈ ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు పిల్లలు ఉండరు సో ఎవ్రీథింగ్ అంటే బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించి వస్తే ముఖ్యంగా బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ రిలేటెడ్ అనమాట డెసిషన్ మేకింగ్ రిలేటెడ్ సో ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ రిలేటెడ్ లో కామన్ సెన్స్ కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంటుంది అనేదే ఇక్కడ ఇందులోని ముఖ్యమైన అంశం రైట్ స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ మీకు ఇందులో డాటా డాటా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ డాటా ప్రైమరీ డాటా ఉంది సెకండరీ డాటా ఉంది ప్రైమరీ డాటా అనే మనం ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాము ఓకేనా సర్వే ఇంటర్వ్యూస్ కానీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా మెయిలింగ్ క్వశ్చనైజ్ ద్వారా టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా మనం డాటా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మేము ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఆర్ట్స్ కాలేజీలో అనంతపూర్లో బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఉండే మొత్తం స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ అన్ని కూడాను స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ అన్ని కూడాను ప్రైమరీ డాటా బేస్ చేసుకునే మేము పిల్లలకు ప్రాబ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఒక ఈ రకంగా ఒకటి క్వశ్చన్ అయితే తయారు చేశాము క్వశ్చన్ అయితే తయారు చేశాము ఓకే ఆన్లైన్ సర్వే ఆన్ ఆన్లైన్ సర్వే ఆన్ టీవీ ఒక్క నిమిషం ఆన్లైన్ సర్వే ఆన్ టీవీ డిటిహెచ్ ఓటీటీ పర్చేజ్ అండ్ సర్వీస్ సో ఆన్లైన్ సర్వే అంటే పిల్లలకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ క్రియేట్ చేసి పంపించాము టీవీకి సంబంధించి డిటిహెచ్ కి సంబంధించి ఓటీటీ పర్చేజ్ సంబంధించి ఇందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ తయారు చేసాం ఆ క్వశ్చన్స్ బేసిక్ డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది స్టూడెంట్ నేమ్ క్లాస్ ఓకే క్లాస్ ఇక్కడ మాకు ఆర్ట్స్ కాలేజీలో కే వన్ కే వన్ సిఏ కే వన్ కే వన్ సిఏ కే వన్ టీ కే టూ ఈ రకంగా మేము గ్రూప్స్ పిలుచుకుంటాం బీకామ్ లో ఫోర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి మాకు ఆ రకంగా ఆ గ్రూప్ ఎవరు పిల్లడు అప్లై చేస్తే ఫిల్అప్ చేస్తే అతని యొక్క ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకుంటాడు కుటుంబ యజమాని పేరు గ్రామం పట్టణం మండలం జిల్లా వయస్సు వృత్తి ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అనేది సామాజిక స్థాయి సోషల్ స్టేటస్ వార్షిక ఆదాయం ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఇంట్లో టీవీ సైజ్ అనమాట అంటే ఒక 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 వ్యక్తి ఒక ఐ మీన్ ఎవరైనా కావచ్చు మీరే కావచ్చు స్టూడెంట్స్ హైదరాబాద్ లో మీరు అందరూ ఉన్నారు చాలా చోట్ల నుంచి కూడా మీరు ఈ క్లాస్ వింటూ ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్ మీరు టీవీ షాప్ పెట్టాలనుకోండి టీవీ షాప్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఈ డాటా అంతా కూడా ఆర్ట్స్ కాలేజీలో జాయిన్ అయిన పిల్లలంతా ఎవరు ఎవరు ఉంటారంటే దే బిలాంగ్ టు ఐ మీన్ కర్నూల్ అండ్ అనంతపూర్ డిస్టిక్స్ ద స్టూడెంట్స్ హూ జాయిన్ ఇన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ బిలాంగ్ టు కర్నూల్ అండ్ అనంతపూర్ డిస్టిక్ ఓకే సో ద డాటా ఇది ఒక శాంపుల్ అనమాట శాంపుల్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ దిస్ జస్ట్ నేను సింపుల్ గా చెప్పుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఓకే డాటా అనేది ప్రైమరీ డాటా సెకండరీ డాటా ఉందనే విషయం తెలుసు మీకు ప్రైమరీ డాటా అనేది డైరెక్ట్ గా మనం పర్సనల్ గా గానీ మెయిల్ క్వశ్చనైర్స్ ద్వారా మెయిలింగ్ బై మెయిలింగ్ క్వశ్చనైర్ ద్వారా కలెక్ట్ చేస్తాము లేదా టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా కలెక్ట్ చేస్తాము సెకండరీ డాటా అనేది ఆల్రెడీ పబ్లిష్ డాటా ఓకే దాని ద్వారా కలెక్ట్ చేస్తాం మనం ఇంకా ప్రైమరీ డాటా అని ఓకే సిన్సస్ మెథడ్ అని శాంపుల్ మెథడ్ అని ఉంటుంది సిన్సస్ మెథడ్ అంటే టోటల్ పాపులేషన్ నుంచి డాటా కలెక్ట్ చేయడము శాంపుల్ అంటే కొద్ది మందినే ఇప్పుడు అనంతపూర్ తర్వాత అనంతపూర్ మరియు కర్నూల్ డిస్టిక్ లో పేరెంట్స్ ఎవరు ఆల్రెడీ చదువు చదువుతున్న పిల్లల యొక్క పేరెంట్స్ నుంచి డాటా కలెక్ట్ చేస్తాం మేము సో దాంట్లో ఏం తెలియదు మాకు అనంతపూర్ తర్వాత కర్నూల్ డిస్టిక్ లో ఉండే పేరెంట్స్ ఏ ఏ టీవీలు కొంటున్నారు ఏ సైజు టీవీలు కొంటున్నా కొంటున్నారు వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఎంత ఆర్ట్స్ కాలేజీలో చదువుతున్న విద్యార్థుల యొక్క కేటగిరీ ఏంటి మెజార్టీ ఏ కేటగిరీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకేనా తర్వాత యానువల్ ఇన్కమ్ ఎంత యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఎంత ఓకేనా తర్వాత టీవీ సైజ్ ఏ టీవీ సైజెస్ ఉన్నాయి ఇదంతా కూడాను బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ప్రాక్టికల్ గా మనకు 
రియల్ లైఫ్ లో ఎంత చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అనే దానికి బేషన్ మేకింగ్కి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ప్రాక్టికల్ గా పిల్లల చేతనే మొత్తం స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ అన్ని మేము నేర్పించడం జరిగింది అంటే మీకు తెలుసు మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఉంది మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఓకే ఇవి రెండు చాలా ముఖ్యం మనకు మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ కొరలేషన్ ఓకే తర్వాత ఇండెక్స్ నంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా బట్ ఇక్కడ మేము కలెక్ట్ చేసిన డాటాతో ఏమేమి తయారు చేసామంటే స్టాటిస్టికల్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఏమేమి వస్తాయి మనకు రిలేటివ్ మెజర్స్ ఉన్నాయి సో సిన్సస్ డాటా మనము సిన్సస్ అంటే టోటల్ పాపులేషన్ కలెక్ట్ చేయడం పాపులేషన్ నుంచి ఇంకొకటి శాంపుల్ అంటే కొద్ది మందితోనే కలెక్ట్ చేయడం మేము అందుకనే మొత్తం అనంతపురం జిల్లా కర్నూలు జిల్లాలో ఉండే అందరితోనూ కలెక్ట్ చేయలేదు డాటా మా ఆర్ట్స్ కాలేజీకి వస్తున్న పిల్లలతో కలెక్ట్ చేసామంటే శాంపుల్ అనమాట శాంపుల్ డాటా ఇది ఆ శాంపుల్ డాటాతో మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటే యావరేజ్ గా ఎంత ఇన్కమ్ ఉంది అనేది కనుక్కున్నాం యావరేజ్ గా దాంతో పాటు అంటే అర్థమెటిక్ మీన్ కనుక్కున్నాం మీన్ అర్థమెటిక్ మీన్ మోడ్ మీడియన్ ఏంటి అంటే వట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వట్ ఈస్ ద యావరేజ్ టీ యావరేజ్ సైజ్ ఆఫ్ ద టీవీ పర్చేజ్ బై ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇది జస్ట్ ఒక ఆటలాగా తీసుకుని మేము ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేసాము ఓకే సో మీకు ప్రాక్టికల్ గా కనెక్ట్ చేస్తూ చెప్తే అర్థమవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఇది మీకు చూపించడం జరుగుతున్నది తర్వాత మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ రేంజ్ క్వార్టర్ డివియేషన్ మెయిన్ డివియేషన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అబ్జల్యూట్ మెజర్స్ రిలేటివ్ మెజర్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ మెయిన్ డివియేషన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టర్ డివియేషన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అదే కో వేరియేషన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అంటాం ఇవి రిలేటివ్ మెజర్స్ ఓకే సో ఈ రకంగా వీటిని కూడా మనము మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా కూడా చేయొచ్చు ఈ డాటా అంతా సో మీకు ఆల్రెడీ సార్ వాళ్ళు మీకు మాన్యువల్ గా నోట్ బుక్ లో ఫార్ములాస్ ఉపయోగించి ఇండివిజువల్ సిరీస్ డిస్క్రిప్ట్ సిరీస్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ లో ఎట్లా మనము సెంట్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో ఉండే అర్థమెటిక్ మీన్ ఓకే మీడియన్ మోడ్ హార్మోనిక్ మీన్ జామెట్రిక్ మీన్ దాంతో పాటుగా మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ లో రేంజ్ క్వార్టర్ డివియేషన్ మీన్ డివియేషన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ దాంతో పాటు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టర్ డివియేషన్ మెయిన్ డివియేషన్ ఓకే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఇవన్నీ కూడా మీకు మాన్యువల్ గానే నేర్పించింటారు నేర్పించారా లేదా స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ హౌ వీ కెన్ ప్రాక్టికలీ గెట్ ద డాటా త్రూ ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ ద్వారా మనం కలెక్ట్ చేసిన డాటాతో గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా ఎట్లా చేయొచ్చు అనేది కూడా మీకు తెలుసుకోవాలి నాట్ ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ అకాడమిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ డేషన్ రిలేటింగ్ టు ఓపెనింగ్ ఎ షాప్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద షాప్ యూ జస్ట్ కలెక్ట్ ద డాటా ప్రైమరీ డాటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకోవాలి నువ్వు ఏ ఏరియాలో అయితే నువ్వు బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ ఏరియాకి వెళ్ళాలి ఒక ఐదు మంది పది మంది హెల్ప్ తీసుకోవాలి క్వశ్చన్ ఎయిర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి కలెక్ట్ చేయాలి ఆ కలెక్ట్ చేసిన డాటాను ఏమి మనం మాన్యువల్ గా క్వశ్చన్ ఎయిర్ ద్వారా చేయొచ్చు లేదంటే గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా పంపించవచ్చు ఆ ఏరియాస్ తో సో గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా అయితే దట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఎందుకంటే ఎక్సెల్ లో మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మేము ఇక్కడ చూడండి రెస్పాన్సెస్ కనపడుతున్నాయి కదా మేము కలెక్ట్ చేసిన డాటా క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను ఏమేమి కలెక్ట్ చేసినాము అనేది ఒకసారి మరి ఇక్కడ చూడండి మీ ఇంట్లో టీవీ సిఆర్టీ సిఆర్టీనా ఎల్సిడీనా ఎల్ఈడీనా ఆండ్రాయిడ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి టీవీ కంపెనీ పేరు ఏ కంపెనీ ఇది ఎక్కువగా కొంటున్నారు ఎగ్జాంపుల్ మనము సెపర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలియకోకుండా అన్ని శాంసంగ్ టీవీలే పెట్టినామనుకోండి 
అవి కొంటారని గ్యారంటీ ఏమవుతుంది మనకు తెలియదు అందుకనే సర్వే ద్వారా ప్రిలిమినరీ సర్వే కావచ్చు పైలట్ స్టడీ కావచ్చు డాటా ప్రైమరీ డాటా కలెక్ట్ చేయడం ద్వారా మనము ఎంతో లక్షల్లో పెట్టుబడి పెడతాం టీవీ షాప్ పెట్టాలంటే దానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఆ రకంగా మనము బేసిక్ గా క్వశ్చన్స్ మనము తయారు చేసుకొని పిల్లలందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం గూగుల్ ఫామ్ లో చేసిన తర్వాత దాని మీద జస్ట్ లెట్ మీ ఓకే ఒక్క నిమిషం కష్టం ప్రివ్యూ ప్రివ్యూ లో చూపిస్తే మీకు నీట్గా ఓకే ఈ టైప్ లో ఉంటాయి సామాజిక స్థాయి వార్షిక ఆదాయం ఇంట్లో టీవీ సైజు టీవీ కంపెనీ పేరు ఓకే మీ టీవీ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది అభిప్రాయం తెలుసుకోవడం తర్వాత మీ టీవీకి సంబంధించిన సమస్య వస్తే వాళ్ళు అంటే ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ అంటాం మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ మార్కెటింగ్ లో స్టేజెస్ ఆఫ్ బయ్యింగ్ డెసిషన్ ఒక కొనుగోలు ప్రక్రియ అనేది ఎలా జరుగుతుంది పోస్ట్ పర్చేజ్ అంటాం ఫీడ్బ్యాక్ అంటే పోస్ట్ పర్చేజ్ అంటే ఆఫ్టర్ పర్చేజ్ వట్ ఈస్ ద సర్వీస్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ పీపుల్ అనే ఒపీనియన్ కనుక్కోవడానికి అదొక కోసం తయారు చేస్తాము కేబుల్ నెట్వర్క్ ఏముంది డిటిహెచ్ వీడియో కానా లేదంటే టాటా స్కై ఏ ఉన్నాయి అనేది దానికోసం మంత్లీ ఏమేమి ఎంత మంత్లీ ఖర్చు పెడుతున్నారు అని ఇట్లా రకరకాల క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఓకే సో ఇవన్నీ దాదాపుగా పిల్లలు బీకామ్ లో చదువుతున్న పిల్లలంతా కూడా ఒక వన్ నాట్ మెం వన్ నాట్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఏమో అటెంప్ట్ చేశారు రైట్ సో వన్ నాట్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం మేము డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం ఇట డౌన్లోడ్ చేసుకుని రెస్పాన్సెస్ ను ఇట్లా చేసుకున్న తర్వాత ఎక్సెల్ ఫైల్ లో ఇట్లా తెచ్చుకున్నాం అంటే పిల్లలు రకరకాల క్లాసెస్ పిల్లలు కర్నూల్ మరియు అనంతపుర్ డిస్టిక్ నుంచి ఓకే సో ఇక్కడ ఇన్కమ్ పేరెంట్స్ యొక్క ఇన్కమ్ చూడండి ఇక్కడ పేరెంట్స్ యొక్క ఇన్కమ్ సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఎక్సెల్ లోకి ఫార్ సిఎస్వి ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది దీన్ని ఎక్సెల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఎక్సెల్ లో డాటా అనాలిసిస్ ఈ ప్రైమరీ డాటానే మేము ఏం చేస్తామంటే మనకు దేని మీద ఈ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ నుంచి మనం ఏ ఏవైతే అవసరమవుతాయో మెయిన్ మీడియం స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఏమైతే అవసరమైతాయో అవన్నీ కూడా మేము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి రిజల్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ డాటా అనాలిసిస్ అనే ఒక టూల్ ఉంది డాటా అనాలిసిస్ దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని ఇందులో చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అనోవా అంట కొరలేషన్ కోవేరియన్స్ ఎక్స్పోనియన్షియల్ స్మూతింగ్ ఇట్లా రకరకాల మొత్తం స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ అన్ని ఉంటాయి ఇందులో డిస్ట్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకున్నాం మేము డిస్ట్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఓకే డిస్ట్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఓకే ఇందులో ఇన్కమ్ కు సంబంధించిన ఇన్కమ్ కు సంబంధించిన ఫైల్స్ తీసుకొని ఆ కాలం తీసుకొని ఓకే టోటల్ అంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ మెంబర్స్ కి సంబంధించిన డాటా తీసుకొని లేబల్స్ ఇన్ ఫస్ట్ రో ఇవన్నీ సమ్మరీ సమ్మరీ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది క్లిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే బటన్ కొట్టింది అంటే చూడండి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది డాటా అంతా అంటే మనము నెలల తరబడి బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రాబ్లమ్ చేసాము సో విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ వన్ సెకండ్ యావరేజ్ ఇన్కమ్ అంటే యావరేజ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఎంత అంటే ఈ టూ డిస్టిక్స్ లో ఉండే శాంపుల్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసిన డాటా ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ వన్ ఇక స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అని ఒక స్టాటిస్టికల్ టూల్ ఉంది మీడియం ఫార్టీ థౌజండ్ మోడ్ 
అంటే ఎక్కువగా రిపీట్ అయినది ఫార్టీ థౌజండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ శాంపుల్ వేరియేషన్ కుర్టోసిస్ క్యూనెస్ రేంజ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నైంటీ నైన్ థౌజండ్స్ అంటే మాక్సిమం అమౌంట్ మంత్లీ సంపాద ఐ మీన్ యాన్యువల్లీ సంపాదించే వాళ్ళు ఐదు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేలు అయితే ఓకేనా ఇక్కడ థౌజండ్ రూపీస్ మాత్రమే సంపాదించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఓకే సో ఆ రకంగా టోటల్ గా సంపాదించినది కౌంట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ మెంబర్స్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ సిక్స్ ల్యాక్స్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ వన్ ల్యాక్ ఇవన్నీ మనం తయారు చేయాలి అంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ మెంబర్స్ వి మనము జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ వేసుకుంటాం అందులో టాలీ బార్స్ వేసుకుంటాం టాలీ బార్స్ వేసుకుని వేరియబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ అనేది ఒక ఎక్స్ వేరియబుల్ తీసుకుంటాము ఆ ఎక్స్ వేరియబుల్ కింద ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు వన్ థౌజండ్ లేదా టూ థౌజండ్ వరకు ఒక క్లాస్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటాము టూ థౌజండ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఒక క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఆ రకంగా తీసుకొని ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అనేది చూస్తాం మనం చూసి మాన్యువల్ గా మీన్ అర్ధగంట మీడియం ఒక అర్ధగంట మోడ్ ఒక అర్ధగంట అంటే ఇవన్నీ తయారు చేయడానికి మనకు మినిమం మినిమం ఈజీగా మనకు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ అవర్స్ పడతాయి ఇవన్నీ తయారు చేయాలి అంటే సో ఎక్సెల్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే మనకు విత్న్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ వన్ సెకండ్ వి కెన్ గ్యాదర్ ద డాటా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఐ మీన్ కలెక్టింగ్ ప్రైమరీ డాటా అండ్ విత్ దట్ విత్ దట్ డూయింగ్ స్టాటిస్టికల్ ఐ మీన్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ రిజల్ట్స్ త్రూ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ ఓకే సో ద థింగ్ ఈస్ అంటే పిల్లలకు ఈ రకంగా చెప్పడం వల్ల దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రాగ్మాటిక్ గా అప్రోచ్ ను దే హ్యావ్ రియలీ అప్రిసియేటెడ్ దీన్నే మరి మేము ఏం చేస్తాము అంటే పిల్లలకు ఒక ప్రైమరీ డాటా దీంతో పాటుగా మేము చేసిన పని ఇంకొకటి ఏమంటే ప్రైమరీ డాటా మొబైల్స్ కి సంబంధించి ఒక సర్వే చేయించి దాన్నే ఒక ప్రాబ్లమ్ గా ఇచ్చి ఆ ప్రాబ్లం నుంచి మొత్తము ఈ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ మరియు మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఇవి తయారు చేయించడం జరిగింది అనమాట దాన్నే ఒక రికార్డ్ రూపంలో చేయించాము దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జస్ట్ అవర్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వే ఐ థింక్ యాజ్ పర్ మై ఒపీనియన్ ఈ రకంగా చేశాము ఏమైనా మీరు దయచేసి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగాల్సిందిగా కోరుచున్నాను Yes, students, if you have any doubts, you can unmute and interact with the sir. And one, once again, I say that it is not so easy to cover entire syllabus within a span of one hour. And for your kind information, uh, I have already uh, almost 73 videos on business statistics. I have regularly prepared uh, those videos. You can, uh, I already made, I mean, uh, one sir, I... Uh, has already told about this uh, uh, in the introduction mmk naga academy channel you can go through that channel uh, you can have a glimpse of those uh, videos and one more thing i have already forwarded uh, two important quizzes on uh, basics of uh, business statistics if you attempt those stat- uh, those quizzes uh, you will automatically get uh, two certificates and there are other uh, quizzes also on business statistics i will forward in the later in the coming days uh just now i have forwarded those two links and you will in each quiz there will be 20 questions there will be 20 questions okay uh, if you attempt a quiz and get uh, 50% of marks uh, you will get a e certificate so okay madam uh this is all about uh, actually uh, briefly about business statistics so business statistics is meant for taking business decisions thank you sir right ma'am now i request dr k malikarjun rao sir to propose vote of thanks Thank you.
yes ma'am yes ma'am uh, good evening students it is an honor to propose vote of thanks on the mcom free online coaching provided by the uh, department of commerce and management government city college on behalf of the participant students and the entire team of organizing committee and also our below principal dr b balabaskar sir and head ratnaprabhakar sir and convener coordinator jansi ma'am and gajendra babu sir and we are very much thankful and uh, very heartly gratitude to our today's speaker dr mallikarjun sir for his sharing his graceful knowledge and information in business statistics and we are very much thank you sir for accepting my invitation uh, to deliver a lecture and also it's very difficult as you said it is very difficult to cover entire syllabus of business statistics within uh, uh, one hour and your information is very useful sir uh, to get a good rank in mcom entrance i hope all the students are enjoyed the session uh, thank you thank you so much thank you sir